cinema crowd சன் டிவியில் பால சுவாரஸ்யங்களோடு போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியலில் இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் நந்தினி விச்சுவை கொல்ல முடியாம வெளியில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அந்த காட்டமனோட எல்லைக்குள்ள அவங்களால நுழைய முடியாது அதுக்கு காரணம் மாதவி போட்ட மாய வலை தான் அந்த வலையில இருந்து எப்படி அவனை வெளியில கொண்டு வருது அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் பக்கத்துல வேப்ப மரம் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது அது மூலமா விச்சுவ வெளியில கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்போ நந்தினி வந்துட்டு நான் உன்னை எப்படி கொள்றேன்னு பாரு என்னோட அம்மாவை நீ எந்த அளவுக்கு சித்திரவதைப்படுத்தி கொண்டீங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரா நான் கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் சொல்றத நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க என்ன விட்டுட்டு நந்தினி நான் இங்க இருந்து எங்கேயாவது போயிடுறேன் என்ன மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ அவரும் கெஞ்சி பாப்பாரு ஆனா நந்தினி என்ன பண்ணுவாங்க உன்னை விடணுமா சரி ஓகே நீ என்ன பண்ற காட்டவன் என்ன மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு இந்த சூழா இதை ஃபுல்லா சுத்திக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நீ நின்னுட்ட அப்படின்னா அப்பவே உன் தலை வெடிச்சு சதறிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஐயோ நம்ம தலை வெடிச்சு சதறிருமே அப்படின்றதுக்காக பயந்து போய் விச்சு என்ன பண்ணுவாரு காட்டமன் மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு அந்த சூழாயுதத்தை சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் கூட நிக்காம சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதால அவங்களுக்கு மயக்கம் வந்துடும் அங்க இருந்து மாதவியும் ராஜசேகரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ அவன் விச்சுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்கும் வாங்க நம்ம சீக்கிரமா போகலாம் எப்படி கட்டில இருந்து அவன் வெளில வந்தான்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வேக வேகமா காட்டமன் கோவிலுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க இங்க நந்தினி என்ன பண்றா நீ எப்படி என்னோட அம்மாவை கொண்ட இப்ப பாரு நான் ஒன்னு அதே மாதிரி கொள்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச்சுவ கீழே தள்ளி அவங்க மேல மண்ணனை ஊத்தி எரிச்சிடுறாங்க அப்பதான் மாதவியும் ராஜசேகரும் அங்க வந்துடுறாங்க அப்போ விச்சு என்ன பண்றாரு அங்க போய் நின்னுட்டு நான் அங்க இருந்து நந்தினி கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் நந்தினி அங்கதான் இருக்கா நீ நீ போய் அவளை கொண்ணுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதவி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்பதான் மாதவி சொல்றாங்க இல்ல நான் இப்பவே போய் பாக்குறேன் அந்த நந்தினி நான் கொண்ணே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ ராஜசேகர் கேக்குறாரு நீ யாருக்கிட்ட மாதவி பேசிட்டு இருக்க இங்க யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அதுக்குதான் மாதவி சொல்றாங்க இல்ல விச்சு நீ ஆல்ரெடி இறந்து போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு யோசிச்சு பாக்குறப்பதான் தெரியுது மன்னனை ஊத்துறப்பவே அவங்க கொளுத்தி அவங்கள கொண்ணுறாங்க அங்க இருந்த ஆத்மா தான் மாதவி கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்திருக்கு ராஜசேகருக்கு இத பத்தி தெரிஞ்ச ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி அழுக ஆரம்பிச்சிடுறாரு அதுக்குள்ள நந்தினி அங்க இருந்து போயிடுறாங்க விச்சுவோட உடல் எரிஞ்சிட்டு இருக்க இடத்துக்கு மாதவியும் ராஜசேகரும் அங்க போய் நிக்கிறாங்க ரொம்பவே ரெண்டு பேரும் ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்பதான் விச்சு கிட்ட மாதவி கேக்குற நந்தினி எப்படி இருந்தான்னு சொல்லு நான் உடனே அவளை பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவரும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாரு அதை பத்தி சொல்றதுக்காக ஆனா அவனால சொல்ல முடியல அப்பதான் வந்துட்டு என்னால சொல்ல முடியல மாதவி என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நந்தினி எப்படி இருப்பான்றத என்னால சொல்லவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்போ மாதவிக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அவங்க அண்ணா இறந்து போகும் போதும் இதே மாதிரிதான் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா நந்தினி எப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி மாதவி கேட்பாங்க அப்போ வந்து அவரால் சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாம நந்தினியோட பெண்ணு ரூபம் வந்துட்டு ஒரு தேவ ரகசியம் அதை யாராலையுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நீயா கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் மாதவி அது எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்த்துட்டு விச்சு கிட்ட சரி விச்சு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் எப்படி அவளை கண்டுபிடிச்சு அவளை கொள்ளணும்ன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்களும் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரௌட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட